Sebagai anak muda yang baru memasuki dunia kerja dan sebagai pekerja baru di tempat kerja, seringkali kita hanya fokus pada pekerjaan. Kita pun seringkali tidak memperdulikan dan bahkan tidak mengetahui adanya aturan-aturan kerja yang mengatur jam kerja, waktu istirahat, gaji, dan cuti kerja yang harus diberikan oleh penyedia kerja. Sebagai negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sejak tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai ketiga hal tersebut dan mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur batasan jam kerja selama 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. Uang lembur wajib diberikan jika melebihi batasan jam kerja tersebut. Pekerja pun berhak untuk beristirahat selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut dan mendapatkan waktu libur setidaknya satu hari dalam satu minggu. Tahu nggak sih, kalau kamu bekerja lebih dari 48 jam per minggu, kamu berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan kalau kamu bekerja lebih dari 60 jam per minggu, Kamu berisiko terkena penyakit kardiovaskular. Kamu pastinya nggak mau kan menderita sakit karena hanya memikirkan pekerjaan dan melupakan kesehatan kamu? Selain jam kerja, kamu juga perlu tahu soal upah atau gaji. Besaran gaji diatur melalui perjanjian bersama antara pemberi kerja dengan penerima kerja sesuai peraturan yang berlaku. Pastikan kamu selalu update mengenai besaran upah minimum regional atau UMR supaya kamu tahu gaji minimum yang seharusnya kamu terima sesuai dengan wilayah kamu bekerja. Kamu juga berhak mendapatkan tambahan di luar gaji pokok jika bekerja lembur atau bekerja di hari libur. Saat menerima gaji atas pekerjaan yang telah kamu lakukan, pastikan kamu meminta slip gaji yang berisi keterangan gaji kotor, yaitu gaji sebelum dipotong pajak atau asuransi nasional, jumlah potongan, dan jumlah total gaji bersih setelah pemotongan. Pemberi kerja berhak melakukan pemotongan gaji hanya jika diharuskan oleh peraturan yang berlaku seperti pemotongan pajak dan asuransi nasional, sesuai dengan poin dalam kontrak yang disampaikan kepada penerima kerja, dan disetujui secara tertulis oleh penerima kerja sebelum dilakukan pemotongan. Sebagai pekerja, kamu berhak atas cuti atau rehat kerja. Berbagai jenis cuti yang menjadi hak seorang pekerja, antara lain, cuti tahunan sebanyak 12 hari dalam setahun jika kamu sudah bekerja selama setahun di tempat kamu bekerja, cuti sakit agar kamu cepat pulih, cuti bersalin bagi semua pekerja perempuan saat hamil, cuti ini dapat diambil selama 3 bulan tanpa pemotongan gaji, libur hari besar, Cuti karena keperluan penting seperti menikah, anggota keluarga sakit, dan sebagainya yang berkisar antara 1 hingga 3 hari. Cuti bagi ayah, bagi pekerja laki-laki agar bisa menemani istri saat melahirkan atau membantu pasca kelahiran. Cuti ini berkisar 2 hingga 15 hari tanpa potongan gaji, namun hanya berlaku di sejumlah negara. Jadi, mulai sekarang, Pastikan kamu menerima hak kerja kamu atas jam kerja, upah, dan cuti. Jangan biarkan diri kamu menjadi korban eksploitasi di tempat kamu bekerja nanti. Sadari hakmu di tempat kerja.